नमस्कार दर्शक मित्रों डीडी गिरनार कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सब न हार्दिक स्वागत है दर्शक मित्रों आज अब जो विषय लैने आया है दुधाड़ा पशुओं में जवाब आँचना रोगों ने अटकवान उपायों दर्शक मित्रों आज आप बात करना चाहिए दुधाड़ा पशुओं में जवाब आँचना रोगों ने कारण पशुपालक मित्रों ने घणु मोट नुकसान थत हो जो निवारण पगला न लेवाय तो दूध उत्पादन और गुणवत्ता में घटाड़ो जवाब हो तो आ रोग निवारण पशुपालक मित्रों कया पगला लेवाइए अंगे की विशेष महित आप अमरा स्टूडियो में हाजर है डॉक्टर हर्षद चौहान माइक्रोबायोलॉजी विभाग वेटनरी कॉलेज सरदार कृषि यूनिवर्सिटी दांतीवाड़ा खाते फरज बजा तो आओ महित मेवीए नमस्कार चौहान साहेब अमरा स्टूडियो में आप हार्दिक स्वागत है आज ना विषय खूब सरस है पशुपालक मित्रों खूब अगत्य नौ तो पशुओं में क्या प्रकार रोगों जो मे अंतर्गत महिति आप शुरुआत बहुत सारी रीते करी बेन तब कारण के पशुपालन व्यवसाय अंदर जो इन्हें नफाकारक बनाव हो तो दूध उत्पादन नफाकारक होविए और नफाकारक दूध उत्पादन पशु की तंदुरस्ती जलवाई रहे बहुत जरूरी है और तंदुरस्त पशु तंदुरस्त जड़वा पशुपालक ने खबर होइए कि मार पशुओं में क्या क्या प्रकार की बीमारी थाय तो पशुओं में बे प्रकार की बीमारी जवाब मे एक चेपी रोगों बीजा बिन चेपी रोगों चेपी रोगों एट के घरसूडो खरवा मवासा कि जे जे विषाणु थी थाय जीवाणु थी थाय अरे बिनचेपी रोगों एट के चया पचे ने लगता रोगों अथवा तो विटामीन अथवा खनिज क्षारों की उणपना कारण जो रोगों थता है कि उदाहरण आप बिहार पीछे ठंडू पड़ जाऊँ एसिडोसिस किटोसिस आ बदा बिनचेपी रोगों आम बे प्रकार रोगों मे हमें आज विषय है आँचण में थता रोगों विषय तो पशुओं में आँचण क्या क्या रोगों जवा है विविध प्रकारों हो खरा हाँ बहुत सरस प्रश्न है बेन आप दूध उत्पादन ने अपने जो बात करी तो दूध उत्पादन ए दुधाड़ा पशुओं मुख्य लक्षण है आ दूध उत्पादन मेटे अंग है अवयव है जैसे अपने वचड़ अथवा अव नाम ओखी छे तो आ वचड़ अथवा अवनी अंदर जो बीमारी थाय अथवा तो यनी अंदर जो रुकवट आए अथवा यनी अंदर जो सोजो आए एना कारण आ बदा प्रॉब्लम उद्भवता हो तो वचड़ी अंदर अथवा अवनी अंदर बे प्रकार ने खास कर एक सामान्य सोजो आए यनी अंदर दूधनी अंदर कोई खराबी देखाती नहीं पारे ए सोजो आवा यनी अंदर चेप लगे और चेप आवाने साथ साथ दूधनी दूधनी अंदर फोदी आए लोई आए प्रवाही आए अरे घनी वक्त यनी अंदर घट थाय सोजो आए आवा प्रकार बवला सोजो कही है यहाँ रोगों उद्भवता हो हम आप बात करी कि आव ना रोग तो आव ना रोग एट शून कोई बीजा ने अभी ओ ग्रामीण विस्तारों में ओखता हो तो विषय महित आप बहुत सरस बेन आ, आ रोग ने अलग अलग विस्तार की अंदर अलग अलग नाम ओ दाखला तरीके एने धावरू कही सकता है अंग्रेजी में आ रोग ने मस्टाटिस् कहे एनी अंदर बहुत चेप थी जाए तो ये घड़ियो आयो कहवा बनासकाठा जो विस्तार की अंदर बेक्टेरिया थी गयो है एवं कहमें अलग घनी वक्त जैसे लोह आत हो तो ये अंदर थाकलो अथवा खापरी थी एवं कहम है हमें आ रोग थे मुख्य कारण यू है कि जयरे वच्चड़ आवनी अंदर जो इन ऊतियों आई है एना संसर्गनी अंदर जीवाणु आए अना जीवाणुओ वृद्धि विकास पमी और वच्चड़ी अंदर जे सोजो करे और सोजो आवा कारण जे बीमारी थाय दूधनी अंदर खराबी थाय अथवा वच्चड़ो सोजो कहम है पशुपालक मित्रों ने कोई प्रकार आर्थिक नुकसान वेठव पड़े खरु बहु सरस प्रश्न है बेन कारण के दूध उत्पादन की अंदर बहुत माठी असर थाय रोग कारण आज दूध उत्पादन में जो घटाड़ो थाय आ रोग कारण एक तो पशु दूध उत्पादन घटी जाए सोजो आवा कारण जे पशु ने जो कैपेसिटी होना करता ओछो दूध आपे दूधनी अंदर फोदीओ आए थे दूध खराब आए थे घनी वक्त प्रवाही पर निकले दूध मनुष्य वपराश मैं उपयोग में लई शकात नहीं बीजी वस्तु के आवा सोजो आवा कारण जे पशु अंदर दुख पर थाय दर्द पर थाय डाक्तरी सारे कराई पड़े दवा खर्च थाय दवा खर्च साथ साथ घनी वक्त तो जो तीव्र सोजो आ जाए तो ये वचड़ बंद थी जाए वचड़ बंद थी जाते साथ जो इन्हें तो कौवण थाय तो वचड़ खरीप पड़े और आना कारण आ पशु की किंमत में घटाड़ो थे एट्ले अंदाज मुजब भारत अंदर आ रोग कारण सत्तर सौ अठार सौ करोड़ से नुकसान खेड तो ये भोगव पड़े दूधन उत्पादन 
સાહેબ આપે ખૂબ સરસ માહિતી આપી દર્શક મિત્રો ચૌહાણ સાહેબ ખૂબ સરસ માહિતી આપી રહ્યા છે હજુ તેમની પાસે ઘણી બધી માહિતી આપવાની બાકી છે મળીએ એક નાનકડા વિરામ બાદ विराम बाद आप सबन हार्दिक स्वागत है आज विषय है दुधाड़ा पशुओं में जवाता आँचल रोगों ने अटकवान उपायों चौहान साहब खूब सरस महिति आप चर्चा दौर आगे बढ़ाए चौहान साहब वो आगे प्रश्न ए थाय के पशुपालक मित्रों ने प्रश्न थत हो कि पशुओं में जो आना सोजा जो रोग जवाे तना कया कया परिबड़ों जवाबदार बने विषय महिति आप बहुत सरस प्रश्न है बेहन अपने अगौ कहू के जय वचाड़ अथवा आती है संसर्ग में जीवाणु आए एट आंदर चेप थाय मुख्यत्व जीवाणुओं चेप थत हो घनी वक्त वायरस दाखला तरीके खरवा मोहसा अंदर आ रोग जवा है फूग पर जवाबदार हो फूग का जो बेक्टेरिया के जीवाणु विषाणु जो है यहाँ ओचड़ी अंदर प्रवेश के परिबड़ों खास अगत्य भाग भजे एम खास तो मुख्य है रहना जे जगह अपने पशु ने बोधवा जगह है यनी गंदगी पची जे ओचड़ पर इजा घनी वक्त एवं बने के जे जगह पशु ने बोधा हो तो आगे मच्छर माखी और इतरड़ू पर उपद्रव हो पी घी वक्त एवं हो पशुओं में बहुत लोबा लचक ओचल होने जी अंदर जो वाल हो नीचे एनी अंदर दूध टपकत हो तो आवा बदा परिबड़ों ने कारण जीवाणु प्रवेश की शक्यता रहे हैं घनी वक्त जो धोवा पद्धति है अपना तो मोटा भागना गाम जुड़ू है कि पशुओं ने लोग अंगूठो राखी दबाई धोता होना कारण पशुओं ने तब सात आठ महीना सुधी सतत एक जगह प्रेशर आप धोवा थाय तो ये सोजो आ जाते हुए एट धोवा पद्धति आना जवाबदार है पीछे घनी वक्त पशु की अंदर जो रोग प्रतिकारक शक्ति घनी ओछी होम कि उणप थती हो विटामीन क्यूमिनल्स वगैरह की उणपना कारण रोग प्रतिकारक शक्ति घटी जाती हो तो एना कारण आ जीवाणु विषाणु एनी अंदर प्रवेश करता है प्रतिकारकता के ना सके एट रोग थत हो एट आ बदा जो परिबड़ों से रहनाक गंदगी पी मक्खी मदन उपद्रव है लोबा लचक एना ओचल है पीछे एनी ओचलू जो तीरू है एना पर वालों दूध टपकत हो बदा परिबड़ों खास अगत्य भाग भजवता हो हमें बीजो एक प्रश्न ए थाय के जवाबदार परिबड़ों तो आना सोजा बात करी परंतु तना कोई जीवाणु ने कारण आवनो सोजा उपद्रव जो मे खो हाँ बेन मैं अगौ अपने कहू ये प्रमाण आ रोग थे जीवाणु विषाणु और फूग जवाबदार होने मुख्यत्व जीवाणु और घना बदा प्रकार जीवाणु आना जवाबदार हो खास कर स्टेफाइलोकोकस है स्टेप्टोकोकस है कोराने बेक्टेरियम्स है पास्चुरेला है आ प्रकार जीवाणु वारे प्रकार आ रोग में महत्व भाग भजवे जीवाणु द्वारा आ रोग पशुओं में प्रसरी बराबर अच्छा हम आ रोग ने कारण अन्न कोई प्रकार रोगों जवा खरा जे आना सोजा कारण आना जो सोजो जैसे सोजा अंदर मुख्यत्व बे प्रकार प्रकार थत हो एक तो किनिकल मस्टाइटिस बीजो आप कही सब किनिकल मस्टाइटिस किनिकल मस्टाइटिस एट्ले कि आप जे लक्षणों जी सकी कि तमने जो ने अपने ख्याल आ जाए कि गाय के भैंस वचन अथवा आना पर सोजो है यनी अंदर घोट थी से पीछे वच दूधनी अंदर फोदियो आए दूध खराब आए दूधनी अंदर घटाड़ो थाय दूधनी अंदर दूध सफेद चीकणू प्रवाही निकले पीड़ू प्रवाही पर निकली सके घनी वक्त लोही पे जे घनी वक्त जो वार समय चा तो अंदर कौहाड़ थाय तो आ प्रकार क्लिनिकल मस्टाइटिस कहमें हम आप जो बात करें क्लिनिकल मस्टाइटिस तो तना कोई लक्षणों प्रकार होके खेड मित्रों ने चौक्स की महिती आप आप सकी खेड मित्रों ने चौक्स की खबर पड़ सके कि मेरी गाय के भैंस जी अंदर आ क्लिनिकल मस्टाइटिस अथवा देखी तो मस्टाइटिस लक्षणों स्पष्ट हो आज क्लिनिकल मस्टाइटिस घनी वक्त तरह स्वरूप जवा है एक मन स्वरूप बीजों तीव्र स्वरूप तीजो है एक जीर्ण स्वरूप हम छूपो मस्टाइटिस बात करिए तो छूपो मस्टाइटिस तो खेड पशुपालक मित्रों के रीते ओखी सके बहुत सरस प्रश्न है बेन कारण छूपो मस्टाइटिस जो पशुपालक मित्र ने छूपा मस्टाइटिस ने ओख सहलाई थी ओखी सके तो ये मस्टाइटिस ने आग जता अटक बहुत बहुत महत्व भाग भजे एना शुरुआत थी अटक सकता है नुकसान जो थे एने अटक सकते छूपो मस्टाइटिस पशुपालक मित्र दूधनी रेग्युलर 
નિયમિત રીતે તપાસ કરવી જોઈએ એ દૂધની જે તપાસની જે વાત છે જ્યારે દો દોનાર જે વ્યક્તિ છે એ દોનાર વ્યક્તિએ પોતે પોતાના હસ્તે સ્વસ્થ રાખી અને જ્યારે ધોવાની શરૂઆત કરે એ વખતે શરૂઆતનું જે દૂધ છે એ એક વાટકીને લઈ વચળવાય વાટકીમાં લઈ અને જો નિયમિત રીતે એની તપાસ કરે વ્યવસ્થિત રીતે તો એની અંદર ખ્યાલ આવી શકે કે ભાઈ આ દૂધની અંદર કંઈ ખરાબી છે અને બીજું એવું છે કે વચળની અંદર એ જ્યારે મંદ રીતે હાથ ફેરવાય ધીરે ધીરે અડવાસની તો એની અંદર આપણે ખ્યાલ આવી શકે કે ભાઈ વચળની અંદર કંઈ તકલીફ થઈ શકે છે હવે છુપા મસ્ટાઇટિસમાં બેન એવું છે કે ઘણી વખતે આના લક્ષણો બિલકુલ દેખાતા નથી પણ આ જે છે એ એના માટે એક મસ્ટોઇડ નામનું પ્રવાહી મળે છે બજારની અંદર એ પ્રવાહી લાવી અને એક ચાર ખાનાવાળું પાત્ર હોય છે અને જો ચાર ખાનાવાળું પાત્ર ના મળે તો એક વાટકીની અંદર ચોક સ્વચ્છ વાટકીની અંદર દૂધ સરખા ભાગે દૂધ અને મસ્ટોઇડ વિયોજનને જો મિક્સ કરી અને એને જે જોવામાં આવે તો મિક્સ કર્યા પછી એક પાતળું ઝેલી જેવું એ દ્રાવણ બની જાય અને એનો કલર ચેન્જ થાય તો ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ જે દૂધ છે એ મસ્ટાઇટિસવાળું દૂધ છે એમ અને એમ છતાં બજો આ રિયોજન એ ઉપલબ્ધ ના કરાવી શકે તો બજારની અંદર મસ્ટાઇટિસ ઇન્ડિકેટર કાર્ડ અથવા જેને એક સ્ટ્રીપ નામની સ્ટ્રી પટ્ટી પણ અવેલેબલ છે આ જે પટ્ટી છે એ પટ્ટીને ધોતી વખતે ઓચળ દૂધનું બે ત્રણ જે ટીપા છે એની પર મૂકવામાં આવે અને એ પટ્ટી ઉપર જે ફેરફાર થાય કલરના કારણ કે એમાં એનું આપેલું હોય છે કે ભાઈ એનું કમ્પેરિઝન કરવી પડે સરખામણી કે કલરના કેવા કયા ફેરફાર થાય છે અને કલરના ફેરફારના આધારે પણ પશુપાલક મિત્રને ખબર પડી જાય કે ભાઈ મારી ગાય કે ભેંસને આ મસ્ટાટિસનો રોગ થયો છે અને તાત્કાલિક એની સારવાર કરાવી શકે આપે જે માહિતી આપી ચોક્કસથી પશુપાલક મિત્રોને ઉપયોગી થશે હવે બીજો એક ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન એ થાય કે કે જ્યારે આ રોગના નમૂના પ્રયોગશાળામાં લઈ જવામાં આવે ત્યારે કઈ કઈ બાબતોની તકેદારી રાખવી જોઈએ તે ચોક્કસથી ઉપયોગી માહિતી મળશે હવે બેન જ્યારે કોઈ પણ રોગ થાય તો એનું નિદાન થવું બહુ જરૂરી છે અને આ જે મસ્ટાટિસનો રોગ આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે એક તો ક્લિનિકલ મસ્ટાટિસ એટલે દેખી તો મસ્ટાટિસ એટલે પશુપાલકને ખબર પડી જાય કે મસ્ટાટિસ છે પણ જે છૂપો મસ્ટાટિસ છે એમ એ આપણે કહ્યું એ પ્રમાણે એનું એક કેલિફોર્નિયા મસ્ટાટિસ ટેસ્ટ મસ્ટોટિ રિયોજનથી કરી શકાય મસ્ટિપટી કરી શકાય અને એક ખેડૂતના ઘેરજ થઈ શકે બીજી વસ્તુ એવું છે કે એમાં કયા પ્રકારના જીવાણુઓ જવાબદાર છે અને એ જીવાણુ ઉપર કયા પ્રકારની દવા અસર કરતા રહેશે એનું જો નિદાન થઈ જાય તો એ આપણને સો ટકા સફળતાપૂર્વક આપણે એની સારવાર કરી શકીએ એટલે આ જે જીવાણુઓ માટેની જે દૂધ છે એ દૂધ વ્યવસ્થિત એ લોકોએ કલેક્ટ કરવું જોઈએ એટલે હવે આ જે કલેક્શનની જે વાત છે આપણે ચર્ચા કરીશું એ બાબતે ચૌહાણ સાહેબ આપણે ખૂબ સરસ ઉપયોગી માહિતી આપી દર્શક મિત્રો ચૌહાણ સાહેબ ચૌહાણ સાહેબ ખૂબ સરસ માહિતી આપી રહ્યા છે પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે વધુ એક નાનકડા વિરામનો વિરામ બાદ ફરી પાછા મળીએ विराम बाद आप सबन हार्दिक स्वागत है आज विषय है दुधाड़ा पशुओं में जवाता आँचण रोगों ने अटकव उपायों चौहान साहब चर्चा हम आगे बढ़ारी हमें प्रश्न ए थाय कि आज नमूनाओ अपने प्रयोगशाला में मोकलवाया महत्व शू है मैं कहू प्रमाण बेन आ नमूनाओ प्रयोगशाला में मोकवा अपन ने एक तो वस्तु ख्याल आए कि आज मस्टाटिस रोग थोड़े एना क्या जीवाणुओ जवाबदार है आज जीवाणु पर क्या प्रकार की एंटीबायोटिक दवा असर करता रह से जानी सकते हैं एट्ले आ प्रयोगशाला अंदर नमूना मोकलवा जीए पर नमूना क्य मोकवा जीए ये बहुत अगत्य बाबत है कारण के घनी वक्त अमे अनुभव है कि एक वक्त पशु मलिक ने खबर पड़े कि मेरी गाय के भैंस ने मस्टाटिस करे बे तरह दिवस राह जुए थे राह जो पीछे एक एक बे दिवस सारवा करे और सारवा में फेर न पड़े ए पीछे नमूना में लैबोरेटरी में मोकवा तजवीज करे एना करता जो पहला शुरुआत दिवस पहला दिवस थी नमूना प्रयोगशाला में मोकली दे हमें प्रयोगशाला अंदर नमूनाओ मे मत दस की वीस एम एल दूधनी जरूरियात है ये दूध एवं स्टेरिलाइज जो वायर अथवा सीसी अंदर મોકલવાનું હોય છે એટલે ઘણી વખતે ખેડૂત મિત્રોને આ બાબતે ખ્યાલ નથી હોતો તો શું કરે એને ઘરમાં જે બી પાત્ર અવેલેબલ હોય એની અંદર ભરી અને લેબોરેટરીમાં લઈ આવે છે પણ મારે ખેડૂત મિત્રોને આ બાબતે ખાસ કહેવાનું કે જ્યારે તમારી ગાય કે ભેંસના હાથ શંકા જાય તો આપણા ઘરની અંદર જો કોઈ સ્ટરિલાઇઝ સીસી અવેલેબલ ના હોય તો આપે એને જે સીસી દવાની સીસી તમારા ઘરની અંદર છે એને ઉકળતા પાણીની અંદર વીસથી ત્રીસ મિનિટ સખત ઉકાળી દેવાની પહેલાં વ્યવસ્થિત સાફ સફાઈ કરી ધોઈ નાખવાની ઉકાળી દેવાની ઉકાળી દેવા પછી ઠંડી પડે પછી એની અંદર જે દૂધનો નમૂનો લેવાનો છે એ દૂધનો નમૂનો લેવા માટે પહેલાં તો દૂધનો જે દોહન કરનાર વ્યક્તિ છે એના હાથની સાબુથી ધોઈ દેવા જોઈએ એને કોરા કરી દેવા જોઈએ 
बीजी वस्तु जो वचन में दूध लेवा है वचन ने व्यवस्थित सफाई गरम उफाड़ा पानी सफाई कर चोखा कपड़ा साफ कर देव जी शुरुआत ने जो चार पांच शेर से है लेवा नहीं पची ने जो नमूनों से नमूनों दस की वीस एम एल जो दूध आए ये प्रमाण लई एने पेक कर दे बूच मारी दे व्यवस्थित लेबलिंग करवा गाय भैंस है पी क्या वचनु दूध है के टाइम की बीमारी है एने कोई दवा करी से नहीं कराया पी ए व्यवस्थित रीते लैबोरेटरी में पहुँचे ए रीतनी का रखी जी हम आ मस्टाइटि जो रोग थे सार रीते थे क्या क्या पगला लेवा जीइए हाँ बहुत बहुत सरस प्रश्न है बेन मैं अपने अगौ कहू प्रमाण कि जयरे छूपो मस्टाइटि जो आ खेड मित्र ने खबर पड़ जाए तो एने एक के बे दिवस में सारे और मटाड़ी शक है घनी वक्त एवं थाय के बहु घनी वक्त खेड मित्रों शू करें राह जुए तो सार बहुत राह जो जो नहीं सार करता पेला बे अगत्य बाबत खेड मित्रों ने ध्यान रखी जी कि जे एना बीजा पशुओ है तंदुरस्त एना तो एना पे एम आ रोग न थे एना अलग कर देवा जीए और बीजू जे जे गाय के भैंस ने आ वचन सूजा रोग थोड़े ये गाय भैंस ने लोग अलग कर दे शुरू कर दे हम सार करने खास तो जे डिग्रीधारी और लायकातवाड़ा पशु चिकित्सक अधिकारी है एमनी पास सार आग्रह रखो जीए और राह जो सीवाय तात्कालिक एम संपर्क कर शुरू कर देवी जीए हम सार अंदर आटे एंटीबायोटिक दवाओ आप घो सोजो हो तो सोजो उतारा दवा आप घनी वक्त एनी अंदर जो विटामिन्स है एना इंजेक्शन आप खेड मित्रों कोई राह जो वगर कोई विलंब कर वगर तात्कालिक डिग्रीधारी के जे जे ले भागु जे छे एवा मानो छे जे सरवर करावई ना जोइए हम बरोबर हवे वस्तु की गईली गायो मा पण आ प्रकार नो रोग जोवा मळतो होय छे तो तेना नियंत्रण माटे काय पगला लेवा जोइए हां बहु सरस प्रश्न छे बेन घणी वगत एसु छे के गाय के भैंस जे छे 7 ते 8 महिना सुधी दूध आपे एम अने खेडूत मित्रो एने सु करे दोवानु बंद कर दे तो पहला तो मारे खेडूत मित्रो ने एक खास विनंती करवानी के जारे के अपने हम लागे के अबे मारी गाय के भैंस ने अबे दूध आपवानो बंद करवाने छे ते तारे एने अचानक एकदम छोड़ी नहीं देवी जुइए पहला तो शू करव जुइए के भई एक टाइम दोवानो चालू करो पी अकंतरे दो पी ए दो बंद करव जी बीजी वस्तु के वसू कह गए जाणवनों अंदर पर आ रोग थो हो समर मस्टाइटि कहमें एट्ले जयरे गाय के भैंस ने तमने लगे कि हमें आज छाला दिवसे दुआन बंद कर दीदू आप तो ये वचड़ में चढ़ावा एंटीबायोटिक ट्यूब आए थे ये टू ट्यूब दरेक वचड़वाई अलग अलग है वचड़ में चढ़ाई छोड़ी देवी जी तो आना जो वस्तु कह गायों में अथवा गाभाण गाय भैंस में जो रोग थे अपने अटक सकी बराबर हम आ वस्तु की गये गाय रोग उपद्रव जो मे तो बीजा प्राणी ने अलग थी कई जगह राखवा जो आज वस्तु की गये गाय है अलग थी राखवा जरूर नहीं जय गाय के भैंस रोग थोड़े एने सार समय दरमियान थोड़ी अलग रखी जी एनो जो चेप है बीजा जानवर ने लगे नहीं खास कर घनी वक्त अपने गाम में जुड़ू है कि एक जगह बोधी रखा प्रथा हो जो एने एक सवार अथवा सांजे थोड़क चरियावाड़ी जगह लई जा अथवा तो वाला अंदर खुला फेरवा तो यनी अंदर थोड़ी राहत थी सके हम आ पशुओं में जैना सोजा ने मस्टाइटि रोग उपद्रव जो मे तो पशुपालक मित्रों तात्कालिक धोर ने क्या क्या पगला लई शे कि आजूबाजू कूदरती उपचारों द्वारा निराकरण ला सके खरा हमें बहुत खर बहुत सरस प्रश्न आपने पूछो है कि पशुपालक मित्र आ रोग पहला तो चौक्सपणे निदान कर सके अगौ कहू ये प्रमाण जयरे धोवा शुरुआत करे ए वक्त निमित्तपणे दूध की तपास करे वचड़ अथवा आऊनी जैसे हाथ फेरी तपास करे अने लगे कि मेरी गाय के भैंस ने आ रोग थी शक्यता है तो एम एवं है कि बेन पहला तो ये लैबोरेटरी परीक्षण कराई जीवाणु की परख करी पड़े अने जे पशु चिकित्सक अधिकारी है जेने जोड़े लायकात धरावता लायकात धरावता मणसों जोड़े चिकित्सकों जोड़े जी सार करी जी घरगथ्थु उपचार अवेलेबल है पर घरगथ्थु उपचार पर कोई मार्गदर्शन हेठ करव जी एवं नहीं कि पीछे कोई गाय ने भैंस ना थी तो इन्हें कर मटी गयु ये घनी वक्त कोई सीनेस हो सके कोई मार्गदर्शन हेठाज वैज्ञानिक पद्धति से जैसे सार करी जी एम बराबर हम पशुओं में जो आ रोग उपद्रव जो मे आवन सोजो है मस्टाइटि तो डॉक्टर पास जता पहला वेटरनरी डॉक्टर पास जता पहला क्या प्रकार तकदारी राखी जो पशुपालक मित्र पहला तो तात्कालिक पशु चिकित्सक अधिकारी पास पहुंची जवु जी एने पशु चिकित्सक मैंने साची महित आप साची महित एट कि भाई अगौ आ गाय के भैंस ने कोई आ प्रकार रोग थोड़े बीजो कोई रोग थोड़े अथवा कोई गर्भाशय चेप के कोई लगेलो वत्ता एनी अंदर अगौ कई कई सार करी ए पशुपालक मित्र मार तो खास विनंती 
કે દરેકે દરેક પશુપાલક મિત્રએ પોતાની ગાય અને ભેંસનો રેકોર્ડ રાખવો જોઈએ ખાવા પીવાથી મોડી એને કેટલું દૂધ ઉત્પાદન છે અને કોઈ બીમારી કયા ટાઈમે કયા દિવસે થઈ છે અને એને કઈ સારવાર કરવામાં આવી છે અને સારવાર કેટલા દિવસ ચાલી રહી છે તો શું થાય કે બીજી વખત જ્યારે આ પ્રકારની કોઈ બીમારી થાય તો અગાઉ જે રેકોર્ડ છે એના આધારે પશુ ચિકિત્સાનો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ ગાય કે ભેંસને આ પ્રકારની અગાઉ બીમારી થઈ રહી છે અને આ દવાથી મટી રહી છે અને ફરીથી થઈ કેમ થઈ તો એ પ્રમાણે ચોક્કસપણે વ્યવસ્થિત રીતે એનું નિદાન કરી અને સારવાર કરી શકે હવે આપણા રાજ્યમાં વેટરનરી હોસ્પિટલો ક્યાં ક્યાં આવેલી છે પશુપાલક મિત્રોને તે જાણવું હોય તો તે વિશે આપ જણાવશો બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો બેન કારણ કે માહિતી રાખવી એ બહુ અગત્યની બાબત છે કારણ કે માહિતી હોય તો જ તમે આગળ એનો ઉપયોગમાં લઈ અને આ રોગના નિવારણ માટે એના પગલાં લઈ શકો તો ગુજરાત સરકારના ચાર કૃષિ યુનિવર્સિટી આવેલી છે દાંતીવાળા કૃષિ યુનિવર્સિટી સરદાર કૃષિનગર જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અને પાંચમી કામધેની પશુપાલન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે તો જે ચાર કૃષિ યુનિવર્સિટી આવેલી છે એ ચારે ચાર જગ્યાએ વેટરનરી પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલયો આવેલી છે અને એની અંદર બીવીએસસી અને ડીએચ ડિગ્રી ધરાવતા પશુ ચિકિત્સકોને તૈયાર કરી અને ડિગ્રી આપવામાં આવે છે બીજું કે આ રોગ માટેની જે પ્રયોગશાળાની જે વાત છે તો ચાર કોલેજોની અંદર તો આ સુવિધા છે જ માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં સાથે સાથે પશુપાલન ખાતાની અંદર રોગ નિદાન એકમો આવેલા છે અને દરેક જિલ્લાની અંદર મદદનીશ પશુપાલન નિયામક રોગ નિદાન એમના માટેની આ ડેઝિગ્નેટેડ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે તો પશુપાલક મિત્રો આનો પણ સંપર્ક કરી અને આ રોગ વિશેની માહિતી અને આ રોગના નિદાન માટેનો શું શું વ્યવસ્થા કરી શકાય અને કેવી રીતે નિદાન કરી શકાય એનો પણ લાભ લઈ શકે છે ચૌહાણ સાહેબ આપણે અમારા પશુપાલક મિત્રોને ખૂબ સરસ માહિતી આપી આપ અમારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા અને માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો જોયું ને ચૌહાણ સાહેબે દુધાળા પશુઓમાં જોવા મળતા આંચળના રોગો અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો અંગે જે માહિતી આપી તે માહિતીનો ચોક્કસથી ઉપયોગ કરશો ફરી મળીશું એક નવા વિષય નવી માહિતી અને નવા નિષ્ણાંતની સાથે ત્યાં સુધી રજા આપશો નમસ્કાર